இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற மருந்து லேக் அசீனம் ஈக்விடை ஃபேமிலியை ஈக்விடை ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்னொரு மருந்து லேக் அசீனம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கழுதையோட பாலில் இருந்து தயாரிக்கப்பட்ட மருந்து கழுத அப்படின்னு சொன்ன உடனேயே நம்ம எல்லாருக்கும் ஞாபகம் என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா கொதி சுமந்து சாகுறது தான் ஞாபகம் அதோடைய வெயிட்டுக்கு அதனுடைய இதுக்கு தாண்டி அம்பாரமாக வந்துட்டு அந்த கழுதையே மறைஞ்சி போயிடும்ன்ற அளவுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாரம் மேலே பாரம் ஏற்றி 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 அப்படியே அடுக்கி வச்சுருப்பாங்க அதை ஃபுல்லாக அது வந்து சுமந்துட்டு சுமந்துட்டு நடந்து போயிட்டுருக்கும் அதே மாதிரி மலைகளில் இல்லைன்னா வந்துட்டு விவசாயிகள் வந்துட்டு மேலே அது ட்ராக்டரோ இல்லைன்னா இந்த மாதிரியான வண்டிகள் போக முடியாத இடங்களில் வந்து கழுதையை தான் கொதி சுமக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க மலை பாதைகள்லேருந்து அது கீழே கொ இறங்கி அந்த வெயிட்டை தூக்கி மூட்டை மூடையாக வந்துட்டு வெயிட்டை தூக்கி வச்சுருவாங்க அந்த வெயிட்டை தூக்கிட்டு அது கீழே இறங்குறது கீழே இருக்கிற இதை தூக்கிட்டு மேலே ஏறுறது இந்த மாதிரி மெயினாக அதனுடைய வேலையே என்ன எதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா கொதி சுமக்கிறது தான் அதோடய சக்திக்கு தாண்டி வெயிட்டை சமக்க வைக்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு ஒரு பெரிய என்ன ஞாபகம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா யாரையாவது வந்துட்டு அதாவது என்ன சொல்கிறது ஏமாற்றி நிறைய வேலை வாங்குறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இல்லைன்னா வந்து ஒரு நாடகத்தை வந்துட்டு சுவைப்பட சொல்லணும் அப்படின்னு இருக்கிறப்ப வந்து செஸ்டர் இல்லைன்னா கிளவுன் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு ஆஸ் லைக் தொப்பி ஒரு மாதிரி அந்த கழுத படம் போட்ட தொப்பி இந்த மாதிரி வந்து அது ஒரு சிம்பிள் ஆஃப் ஒரு இடியாட் ஒரு சிம்பிள் ஆஃப் வந்துட்டு ஒரு இடியாட்டிக் லுக் இருக்கக்கூடியது அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுடைய காமன் யூசேஜ் வந்து கழுதைக்கு வந்து இருந்துட்டு இருக்குது இதையெல்லாம் தாண்டி வேறு எப்போ நம்ம ஆஸ் பற்றி அசினம் இல்லைனா கழுதையை பற்றி பேசுகிறோம் அப்படின்னு ஞாபகம் வர்றப்ப எனக்கு என்ன ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா நம்ம சீட்டு கட்டு விளையாடுறப்ப ஆஸ்ன்னு ஒரு விளையாட்டு இருக்கும் அந்த விளையாட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும் ரொம்ப அப்படியே ஒரு குரூப்பாக விளையாடக்கூடிய விளையாட்டு குரூப்பாக வந்து விளையாண்டு அதில் ஆஸ் விளையாண்டால் ஒரே சந்தோஷம் ஆர வாரம் எல்லாம் இருக்கும் அந்த விளையாட்டோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா அது வந்து நிறைய கார்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டே இருப்போம் ஏதாவது யாராவது பொய் சொல்லி ரொம்ப கிளவராக வந்துட்டு யாரையாவது ஒருத்தவங்கள ஏமாற்றிடுவாங்க அந்த ஏமாந்து போகிறவங்களுக்கு வந்துட்டு எல்லாரோட சீட்டும் மொத்தமாக தள்ளிடுவாங்க அதெல்லாம் அவங்க சேர்த்து வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அது யார் கையில் சீக்கிரமாக கார்ட்ஸ் வந்து எம்டி ஆகுதோ அவங்க தான் வின்னர் அந்த கேமில் அப்போ தன்னுடைய பாரத்தை இல்லைன்னா தன்னுடைய சுவைகளை வந்துட்டு அந்த கார்ட்ஸை வந்துட்டு கொடுத்து ஏமாற்றி யார் தலையிலையாவது கட்டி விட்டுறது அப்போ யார் வந்து ஒரு ஒரு ஃபூலிஷாக இல்லைனா ஸ்டுப்பிடாக ஏமாந்து போகிறாங்களோ அவங்க தலையில் வந்துட்டு எல்லா கார்டும் மொத்தமாக சேர்ந்து போயிடும் உடனே இதெல்லாம் வந்து ஒரே ஜாலியாக சந்தோஷமாக கை தட்டிட்டு அப்படியே குமிஞ்சு போய் வச்சுருவாங்க அப்படியே அடுத்தடுத்து ஃபஸ்ட்டு வின்னர் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் வந்து யார் காடை சீக்கிரம் தீக்கிறாங்களோ அவங்க செகண்ட் வின்னர் அப்படின்றது அப்போ இதோடைய காமன் இந்த விளையாட்டோட தன்மையே என்ன அப்படின்னா ஒருத்தவங்கள ஸ்டுப்பிடாக்கி அவங்க மேலே வந்துட்டு தன்னுடைய விஷயங்களை வந்து ஏற்றி சொமடாசாமி அப்படின்னு விடுறது தான் வந்துட்டு அந்த விளையாட்டோட தன்மை அவங்களும் சரி சிரிச்சுக்கிட்டே வந்துட்டு வலிக்காத மாதிரி ஏற்றுக்கிறேன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா நான் தான் அதுதான் இந்த விளையாட்டுக்கு பேர் வந்து ஆஸ் கார்ட்ஸ் விளையாடும் போது ஆஸ் விளையாடுவோமா அப்படின்னாலே ஒரு ஒரு மாதிரி வீட்டுக்குள்ளே வந்துட்டு சந்தோஷமாக எல்லாம் ஒரு கெட் டுகெதர் அந்த மாதிரினா ஆஸ் விளையாட்டு வந்து ஒரு சந்தோஷத்தை தரக்கூடிய ஒரு விளையாட்டு அது ஃப்ரெண்ட்ஸு அந்த மாதிரியான இது எல்லாம் காமன் யூசேஜ் கழுத அப்படின்னு நினச்ச உடனேயே நம்ம மனசுக்குள்ளே வந்து போகிற சில விஷயங்கள் இதனுடைய பொதுவான பயன்பாடு இது எல்லாமே இந்த கழுதையுடைய பால் வந்து மனித மொழியில் அந்த அனிமலுடைய மைண்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹியூமன் வாய்ஸில் வந்து நமக்கு தெரிகிறதுக்கு ரெண்டு விதங்கள் இருக்குது ஒன்று வந்து ப்ரூவிங் அதுக்கப்புறம் வந்து கிளினிக்கல் ப்ரூவிங் பேஷண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்து அவங்க மூலமாக வந்து நம்ம படிக்கக்கூடியது இது ரெண்டு மூலமாக தான் வந்துட்டு மெட்டீரியா மெடிக்கா வந்து டெவலப் ஆகுது அந்த ஆஸ்பெக்டில் வந்துட்டு நான் பார்த்து மருந்து கொடுத்து ரொம்ப மிராக்குலஸ் க்யூரான ஒரு ரெண்டு பாட்டிமா அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் கிராஸ் பண்ணவங்க எல்லாருமே அந்த ரெண்டு அம்மாவங்களுடைய கேசஸ் வந்து சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு லேக் அசீனத்தை புரிஞ்சுக்குவோம் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு அம்மா அதுதான் ஃபஸ்ட்டு நான் யூஸ் பண்ண லேக் அசீனம் கேஸு அவங்களோட வீட்டுக்கார் வந்து அந்த அம்மாவோட அந்த ஐயா வந்து ரயில்வே ஸ்டாஃப் ரயில்வேஸில் வேலை பார்த்து ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டார் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ரிட்டையர்மெண்ட
அது அவங்களுக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க ஒரு பொண்ணு ஒன்று பையன் ஒன்று பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி வேற எங்கேயோ இருக்கிறாங்க பையன் வந்து பையன் இறந்து போயிடுறாரு பையன் இறந்து போன பிறகு மருமக பேரம்பேத்தைகளோட இந்த அம்மாவுடைய சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் என்னென்னா பென்ஷன் இதை வச்சுட்டு அந்த மருமக பேரம்பேத்தையை பார்த்துக்கிறாங்க அவங்க மருமக ஏதோ தைக்க தையல் பண்ணுறாங்க அதோட அந்த குடும்பம் ஓடிட்டு இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப வந்துட்டு கை கால் விரல்களில் வழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்தாங்க ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்தப்போ எனக்கு வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது எந்த மருந்துக்குள்ளேயுமே அடப்படாமல் அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி புண்ணாக வலிக்குது புண்ணாக வலிக்குது அதுலேயும் குறிப்பாக வந்துட்டு காலையெல்லாம் வந்துட்டு இப்படின்னு எதுலையாவது இடிச்சிருச்சுன்னா ரொம்ப வலிக்குது ஏதாவது இடிச்சிருமோன்னு பார்த்து பார்த்து வந்து கால் விரல்கள் இந்த மாதிரிலாம் வலிக்குதுன்னு சொன்னாங்க கை விரல்களும் வலிக்குது அது எப்படி வலிக்குதுன்னா ஒரு மாதிரி புண்ணாக வலிக்குது சோர் ப்ரூயிஸ்டு பெயின் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களோட நேச்சர் சொல்லுங்கம்மா நம்ம எப்பயுமே வந்து இதை வச்சுட்டு ஒன்றுமே செய்ய முடியாது கை கால் வலி வேலை செய்ய முடியல வீட்டு வேலையெல்லாம் ரொம்ப ஆர்வமாக செய்வேன் ரொம்ப பிடிச்சி செய்வேன் இப்போ செய்ய முடியல ஆர்வமாக என்ன வேலையெல்லாம் செய்வீங்க அப்படின்னா சமையல்லாம் அந்த பொண்ணு பார்த்துக்கிடும் நான் எல்லா ட்ரெஸ்ஸையும் நான் துவச்சிருவேன் அப்படின்னு சொன்னப்போ மருமகன்லாம் கூட பார்க்க மாட்டேன் அந்த அம்மா சொல்கிறது மருமக துணிமையுமே இந்த அம்மா துவச்சிட்றாங்களோ அது எனக்கு கொஞ்சம் பெக்குலியராக இருந்துச்சு இருந்தாலும் அதை வச்சுட்டு நம்ம எனக்கு வந்து அப்போ அந்த யோசிக்கவே இல்லை மருமக துணியும் துவைக்கிறாங்க அப்படின்னே என்னது நம்ம பல்சட் இல்லை அது மாதிரி சப்மிசிவாக ரொம்ப ஈல்டிங் டெண்டன்சி அந்த மாதிரி வந்துட்டு யோசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து உங்களோட நேச்சர் சொல்லுங்கள் உங்களுடைய கேரக்டர்ஸ் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருக்கும்போது எப்பயுமே வந்துட்டு என்னென்னா அவங்க சொல்கிற காரணங்கள் வந்து எனக்கு வந்து துவைக்கிறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த அம்மா சொன்னது தண்ணிக்குள்ளே இருக்கிற வேலை துவைக்கிற வேலை இதெல்லாம் எனக்கு வந்துட்டு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த வேலையெல்லாம் நான் செஞ்சுருவேன் ஆனால் இப்போ என்னால் செய்ய முடியல ஆனால் என்ன இத்த நான் இந்த பொ இப்போ வயசாயிடுச்சு என் மகள் அதுதான் சொல்கிறா நீ வந்துட்டு தண்ணியில் ரொம்ப நேரம் நிற்கிற அதனால் கால் வலின்னு சொல்கிறாங்க இதை தவிர நான் வேறு ஒன்றும் இல்லைம்மா எனக்கு சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை பிள்ளை கால் வழி இல்லாமல் நான் மாட்டில் என் வேலைகளை பார்த்துட்டு இருந்தால் எனக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் ரிலையபிள் சிம்டம் நம்ம இருக்கிறது வந்து என்னென்னா ஒரு மாதிரி டோஸ் மட்டும்தான் இங்கே எந்த ஜாயின்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு வழி இல்லை அப்புறம் இங்கே இடுப்பில் வலிக்குதா நீ பெயின் இருக்கான்னா இல்லை ஒன்லி வந்து ஃபிங்கர் ஜாயின்ஸும் டோஸில் மட்டும்தான் வலி இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரிமிட்டீஸில் வந்து சோர் ப்ரூயிஸ்டு பெயின் டச் அக்ரவேஷன் அப்படின்னு பார்த்தப்ப ரெண்டு மருந்து இருந்தது ஒரு மருந்து ஒரு அன்னோன்ற மாதிரி லேக் அசீனம் இருந்தது உடனே டக்குன்னு இந்த அம்மாவுடைய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் கார்லைட் பண்ணிவிட்டு இவங்க சொன்னது ஈரத்தில் இருக்கிறது துவைக்கிறது பிடிக்குது ரெண்டாவது வந்துட்டு மருமகளுக்கு துணி வாஷ் பண்ணி போட்டுட்ருக்காங்க அதை வந்து நம்ம வந்து அது ரொம்ப அதாவது என்ன சொல்கிறது ரொம்ப சாதாரணமாக நிறைய பேர் வந்துட்டு அதை ஈகோயிஸ்டிக்காக பார்ப்பாங்க நீ ஏன் வந்துட்டு பண்ண என்ன வேலைனாலும் செய்வாங்க சில அடிப்படையான அதை வந்து மருமகளுக்கு வந்துட்டு சமையலை ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அது வந்து கொஞ்சம் பெக்குலியரானதாக தான் எனக்கு தோணுச்சு அதனால் தைரியமாக லேக் அசீனம் கொடுத்து விட்டுட்டேன் ரிமார்க்கபிளாக நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அந்த அம்மாவுக்கு வந்துட்டு ஏன்னா யூரிக் ஆசிட்லாம் எடுத்து பார்த்தப்ப நார்மலாக தான் இருந்தது ஒன்றும் பெரிய வீக்கம்லாம் இருந்துச்சு கையில் வீக்கம் இருந்தது இப்படி மறக்க முடியல காலையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செப்பல் போட முடியாத அளவுக்கு இப்படி விரலை நகட்டிட்டு செருப்பு போட்டு நடக்க முடியாத அளவுக்கு பெரு விரல் ரெண்டாவது விரல் எல்லாத்துலேயும் வழி இருந்தது நல்லா கம்ப்ளீட்டாக அந்த அம்மாவுக்கு க்யூர் ஆகிட்டாங்க ஒரு ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் கண்டினியூஸ் ஃபாலோ அப் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டு தேவைப்பட்டாலும் ஒரு டோஸ் கொடுத்து வச்சுருந்தேன் அது இடையில் ஒரு டூ மந்த்ஸ் கழித்து ஒரு டோஸ் தேவைப்பட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு டோஸ் அவ்வளோதான் ஒரு டூ த்ரீ டோஸஸ் போட்டிருக்கிறாங்க நல்லா கம்ப்ளீட்டாக அந்த எக்ஸ்ட்ரிமிட்டிஸ் பெயின் வந்து சரியாயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் என்னம்மா மாத்திரை தொடர்ந்து எது எப்போ உங்களுக்கு திரும்ப வழி ரெக்கரன்ஸ் வருதோ ரெக்கர ரீஎக்கர் ஆகிறப்ப வாங்க அப்படின்னு சொல்லி இது ஒரு பேஷண்ட் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு பேஷண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு டூ இயர்ஸாக எங்கிட்ட பார்த்துட்டு இருக்காங்க அந்த அம்மா வந்து அதாவது அவங்க இது இன்னொரு பேஷண்ட் அது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு கேஸ் வந்துட்டு அந்த எக்ஸ்ட்ரிமிட்டிஸு டோஸ் பெயினில் வந்து கொடுத்தது இன்னொரு ஒரு அம்மா வந்து அவங்களுமே வந்து செவன்ட்டி க்ராஸ் பண்ணவங்க தான் அந்த அம்மாவோடைய வீட்டுக்காரருக்கு ஒரு மாதிரி என்னது மெடிக்கோ ரீனல் டிசீஸ் இருந்து என்கிட்ட பார்த்தாங்க ஓரளவு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருந்தது அப்புறம் அதை தொடர்ந்து அவங்க வீட்டில் எல்லாருமே என்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட்க்கு வருவாங்க இந்த அம்மாவோட நேச்சர் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு தடவை வர்றப்பையும் யாரையாவது கூட்டிகிட்டு வந்துடுவாங்க அக்கா தங்கச்ச
என்ன டைப் ஆஃப் பெயின் வேறு மனசில் ஏதாவது இருக்குதா அப்படின்லாம் சொல்லி கேட்குறப்ப மனசுலலாம் என்னப்பா இருக்குது எல்லா வீட்லேயும் இருக்கிறது தான் நம்ம பாட்ட வீட்டிலான வீட்டில் வேலை இருக்கும் அது இருக்கும் நம்ம செய்வோம் எல்லா வீட்லேயும் எல்லோரும் பண்ணுறது தான் எந்த ம மருமகளுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணாலும் அவங்களுக்கு என்ன திருப்தியாக இருக்க போதா நம்ம செய்கிறத நம்ம செய்வோம் நம்மளும் அந்த வீட்டுக்குள்ளே செய்யலைனா வீடு குடும்பம் கெட்டு போயிடும்லப்பா அதனால் நான் அதெல்லாம் பெருசுப்படுத்த மாட்டேன் எல்லாத்தையும் நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பேன் அப்பப்போ வந்துட்டு என்ன செய்வேன் என்ன இந்த இந்த பிள்ளை அப்படி செய்யுது இதை வேஸ்ட் ஆக்காத சா இந்த மாதிரி வந்து அந்த பிள்ளைக்கு சின்ன சின்ன சண்டைகள் எல்லா வீட்லேயும் வர்ற மாதிரி வரும் இது தவிர பெருசாக எதுவும் இல்லை ஏன்னா எங்கள் அப்பாவோட வருமானம் இல்லை நான் தான் பையனும் என் மைய ரெண்டாவது பையன் மட்டும் அந்த மாதிரி அவங்களுடைய குடும்பங்களை பற்றி ஒரு சாதாரண ஒரு வேலை நான் கேட்குறப்ப பணம் ரீதியான பிரச்சனைகள் இருக்குதா இல்லைனா உங்களுக்கும் ஏதாவது மனசு கஷ்டம் இருக்குதா இல்லைனா இந்த கால் வழி இருக்கிறனால என்ன நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்குறப்ப அந்த அம்மா வந்து இதுதான் சொல்கிறாங்க இதுதான் இவங்களுடைய மெயினாக சொல்கிறது காமன் ஃபினாமினா எல்லார் லைஃப்லேயும் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கும் போது அது ஒரு இது இந்த மாதிரியே அவங்க சொல்கிறாங்க ஒரு ஒரு தடவையும் வந்து மருந்துகள் நான் கொடுக்குறேன் கொஞ்சம் பரவாயில்லன்னுவாங்க சில சமயம் வந்துட்டு அதிகரிச்சிருச்சுன்னு சொல்லுவாங்க சில சமயம் வந்துட்டு அடிக்கடி ரொம்ப டூ மச் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் இந்த அம்மாவுக்கு போகுது அதனால் வந்துட்டு கொஞ்ச நாளைக்கு நம்ம பிளாஸ்டிக்கோ கொடுப்போம் அப்படின்ற மாதிரி சில சமயங்களில் நான் யோசிக்கிறது உண்டு அந்த மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கும் போது ஒரு நாள் மத்தியானம் அந்த அம்மா வந்துட்டு ஒரு மாதிரி ட்ரமாட்டிக்கான கேஸ் இது எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி என்ன சொல்கிறது ஆஃப்டர்நூன் ஹவர்ஸில் வந்து பேரனை இடுப்பில் வச்சுக்கிட்டாங்க பேரனை வந்து இடுப்பில் வச்சுக்கிட்டு அந்த ரெண்டாவது ப ரெண்டாவது மருமகளுக்கு வந்து செகண்ட் பேபி டெலிவரி ஆகிருக்காங்க அந்த டெலிவரி ஆகிருக்கனால பையனை விட்டுட்டு வந்தால் அந்த பொண்ணு அந்த பையனை அடிச்சிரும் அவங்க சொல்கிற காரணம் இந்த கையில் இடுப்பில் குழந்த இருக்குது இந்த கையில் ஒரு பேக் தொங்குது அந்த அம்மாவுக்கு இந்த கையில் ஒரு பேக் தொங்குது வேர்த்து விறுவிறுத்து போயிருக்காங்க இந்த பையனுக்கு பசிச்சிரும் ஏதாவது தேவைப்படும்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு பையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவே குட்டி பையன் தான் அதனால் அவனுக்கு பால் டப்பா டவலு அந்த மாதிரிலாம் வச்சுட்டு இன்னொரு ஒரு பேக் இப்போ இதுக்குள்ளே ஒரு பை தொங்குது இந்த கையில் ஒரு பை இடுப்பில் ஒரு குழந்த இதில் வந்துட்டு பயங்கரமாக வேர்த்து போயிருக்காங்க பயங்கரமாக ரொம்ப வேர்த்துட்டு இந்த மாதிரியான ஒரு அட்மாஸ்ஃபியரில் அந்த அம்மா என்னோடய கிளினிக்குக்குள்ளே வந்தாங்க வந்தோடனே நான் கேட்டேன் ஏமா இப்படி வேர்த்து போயிருக்கீங்க எந்த இடத்துல இறங்கி நடக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் நான் நான் எப்போயும் வந்துட்டு இங்கே இறங்கி ஷேர் ஆட்டோவில் வருவேன்ப்பா முன்னாடி இறங்கிக்கிடுவேன் இன்றைக்கி வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டு காப்பி தொழு வாங்கணும் அதனால் அங்கேயே இறங்கிட்டேன் அங்கேருந்து என்னால் நடந்து வர்றதுக்குள்ளே எனக்கு ரொம்ப மூச்சு வாங்கிடுச்சு என்னால் நடக்கவே முடியல தாயி ஆனாலும் நான் எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு தான் இருக்கேன் எந்த வேலையும் நான் குறைய வைக்கல என்ன என்ன பண்ணினாலும் வந்துட்டு ஓடுற வேலை ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்குது பையனை வந்து ஏன் நீங்கள் உங்களுக்கே நடக்க முடியல நீங்கள் ஏன் இவ்வளோ வேறு தூக்கிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அந்த பையனை விட்டுட்டு வந்தால் அந்த பிள்ளைக்கு இப்போ தான் குழந்த பிறந்திருக்கு இவன் ஏதாவது சேட்டை பண்ணுறான்னு சொல்லிட்டு போட்டு அடிச்சு விட்றாப்பா மருமக பாவம் பச்சை பிள்ளை என்ன பண்ணும் அதனால் அதை நான் தூக்கிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு அது தேவை இவங்களுக்கு இது தேவை மருமக வந்துட்டு குழந்தைய வந்து அடிச்சிருவா இந்த மாதிரி வந்துட்டு பார்த்து பார்த்து இந்த இவங்களுக்கு இந்த இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து அந்த அம்மா செஞ்சுட்டே இருக்கிறது வந்து அதில் அந்த அம்மா நடக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பெண் பண்ணுவாங்க இத்தனைக்கும் ரொம்ப பொதுவாக வந்து லேக் அசீன முடல்வாக வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஸ்டவுட்டாக அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த அம்மா வந்து ரொம்ப ஒடிசலாக அந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க ஒல்லியான உடல்வாக தான் நடந்து வர்றப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி சாச்சு சாச்சு அப்படியே அதுவும் உள்ளுக்குள்ளே வந்து எந்திரிக்கும் போதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எந்திரிப்பாங்க இந்த மூட்டை தாங்கி ஏதோ ஒன்று போலியோவில் நடக்கிற மாதிரி அந்த மூட்டை பிடிச்சி சப்போர்ட் பண்ணி அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நடக்கிறவங்க இத்தனை இதை கையில் கேரி பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறாங்க எனக்கு வந்து டக்குன்னு இந்த அம்மாவுக்கு லேக் அசீனம் கொடுத்தா என்னன்னு தான் யோசித்தேன் ரொம்ப தீமாட்டிக்காக தான் யோசித்தேன் ஒன்றும் அந்த அம்மாவுடைய அந்த இது இந்த இது இந்த ஃபஸ்ட்டு கேஸில் கொடுத்த மாதிரி வந்துட்டு பெயினு சோர் ப்ரூயிஸ்ட் பெயின் அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்கல ஆனால் லேக் அசீனமோடைய கேரக்டர் இது சுமந்தே சாகிறவங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு டக்குன்னு லேக் அசீனம் வந்து டூ ஹண்ட்ரடில் அந்த அம்மாவுக்கு வந்து கொடுத்தேன் என்னென்னு நீங்கள் அதான் சொல்கிறேன் இது வந்து ஒரு ட்ராமாட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் என்கிட்ட ஒரு ஒன் இயராக ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக கூட மைல்டர் பெயினில் வந்தவங்க லாஸ்ட்டு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸெல்லாம் என்ன
நம்ம நாலாவது சாப்பிட்டனால தானே விடுது ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கு அது புரிய மாட்டேங்குதுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஆறுதல் சொல்லுவாங்க ஆனால் உண்மை அது இல்லை அப்படின்னா கூட அவங்களோட பார்வையில் நல்லா டக்குன்னு விட்டுருச்சு கால்வழி இந்த தடவை கொடுத்த மருந்தே எனக்கு தொடர்ந்து கொடுப்பா எனக்கு சரியாயிருன்னு நினைக்கிறேன் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாம் விட்டுரும் அது விட்டுரும் அடிக்கடி யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் அந்த பாட்டிக்கு வரும் அதனால் எல்லாமே சேர்ந்தே சரியாயிடுச்சு லேக் அசீனத்தில் வந்து கொடுத்து நல்லா நடக்கிறாங்க அதாவது இப்படிலாம் நடக்க முடியுமா இவ்வளோ தூரம் அவங்கள கஷ்டப்படுத்தணுமான்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு கில்ட்டு வரும் பாருங்கள் அந்த மாதிரியான ஒரு அந்த அம்மா அவங்களுக்கு சரியாகலனாலும் நிறைய பேர் கூட்டிகிட்டு வருவாங்க அப்படி ஒரு அவங்கள எப்படியாவது புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு முயற்சி எனக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அவங்க ஏன் கூட்டிகிட்டு வர்றாங்கலாம் நிறைய கேட்பேன் அம்மா நீங்கள் ஒரு தடவையும் கூப்பிட்டு வர்றப்ப உங்களுக்கு மருந்து முடியுது இல்லை அந்த சமயத்தில் கூட்டிகிட்டு வாங்க ஏன்னா நீங்கள் ஒரு தடவையும் உங்களுக்கு ஷேர் ஆட்டோ காசு அதெல்லாம் தேவையில்லாமல் இதாகுது இல்லை அதனால் என்னப்பா அப்பாவை சரி பண்ணிட்டேலப்பா அதுவே போதும் இந்த அம்மாவோட இது எல்லாருக்கும் வாலண்டியராக வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான ஒரு நேச்சர் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனால் அப்பப்போ ஃபேமிலியில் மருமகளை இல்லைனா மகனை ஏதாவது வந்து குறைகள் சொல்லிட்டு தான் இருப்பாங்க இந்த லேக் அசீனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அம்மாவோட எல்லா நிறைய விஷயங்களும் நல்ல சேஞ்சஸ் அவங்களுக்கு தூக்கத்தில் இருந்து கால்வழி எல்லாமே நல்லா சரியாகிட்டு இருந்தது லேக் அசீனத்துடைய தீம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நான் அதுக்கப்புறம் தான் லேக் அசீனம் வந்து அல்மோஸ்ட் லிட்ரேச்சர்ஸில் வந்துட்டு ஐ ஸ்டார்ட் ஸ்டடியிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது வரைக்கும் நான் வந்துட்டு பெரிய அளவில் படிக்கலை இவங்கள ஏன்னா இந்த அம்மா ஒரு டூ ஒரு டூ இயர்ஸாக வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு நல்ல ரேப்போல் இருக்கிறாங்க அவங்கள ஒரு ஒருத்தரையும் ட்ரை பண்ணி புரிஞ்சுக்கணும் அதை ஏன் பண்ணுறீங்க இதை ஏன் பண்ணுறீங்க நிறைய அந்த அம்மாட்ட பேசியிருக்கேன் பட் இன் வெயின் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஆனால் எனக்கு ஒரு ஒரு முழுமையாக அவங்கள அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல இல்லைன்னா ஒரு பார்ஷியல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் ஒரு சில மருந்துகள் வந்து சரி பண்ணியிருக்கேன் ஆல் ஆஃப் அ சடன் ஒரு ஸ்பார்க் மாதிரி எனக்கு வந்துட்டு லேக் அசீனம் அந்த அம்மாவை கொடுத்து சரியாகிச்சு லேக் அசீனம் தீம் படிக்கிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதாவது என்ன சொல்கிறது ரொம்ப வந்து அதிசயமாக இருக்கிற அளவுக்கு இந்த அம்மாவோட ட்ரக் பிக்சரோட அப்படியே பொருந்தி போச்சு அது கழுதையோட நேச்சர் இல்லைன்னா அசீனத்தோட நேச்சர் என்னம்மா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நம்ம வெளியில் வந்து அதை வந்து எப்படி நினைக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டுப்பிடாக ஒரு இடியாட்டிக்காக நினச்சிட்டு அவங்கள்ட்ட ரொம்ப வேலையெல்லாம் நிறைய கொடுத்துட்ருக்கோம் ஆனால் ஆஸ் பர் வந்து லேக் அசீனம் வந்துட்டு வெரி அதாவது ஸ்லோ அவங்களுடைய ஒர்க்கு எல்லாமே ஸ்லோவாக இருக்கும் இல்லைனா வந்துட்டு ரொம்ப டிலேட் இன் டேயர் ஒர்க்கு அந்த இதெல்லாம் இருந்துட்ருக்கோம் இதையெல்லாம் தாண்டி அவங்களுக்கு வந்துட்டு கீன் லேர்னர்ஸ் ரொம்ப கீன் அப்சர்வராகவும் நிறைய விஷயங்களை வந்துட்டு நிறைய லேர்ன் பண்ணக்கூடிய இடத்துலையும் இருப்பாங்க செகண்ட் திங் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா கழுதியோட நேச்சர் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதாவது எப்பயுமே வந்து என்ன சொல்கிறது நல்லா அப்படியே வேலை பார்த்துட்டே இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஓவர்லோட் ஆகுது இல்லைனா இதுக்கு மேலே முடியாதுன்னு நினைக்கிற இடத்துல வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக நகராமல் அப்படியே அட்டமெண்ட்டாக நினைக்கும் அது வந்து ஒரு சண்டித்தனம்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கெனாட் மூவ் ஃப்ரம் வேர் ஹி ஸ்டாண்ட்ஸ் எந்த இடத்துல அவங்க நிற்கிறாங்களோ அந்த இதில் இருந்துட்டு ரெஃப்யூஸ் டு மூவ் கம்ப்ளீட்டாக நான் மூவ் பண்ணவே மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு கழுதை என்ன அடித்தாலும் பிடிச்சாலும் வந்துட்டு இப்படி என்ன போக் பண்ணாலும் அது வந்து அந்த இடத்துல வந்து நகலவே நகலாது நம்ம வந்துட்டு ஊர்களில் நிறைய விஷயங்கள் இப்படி பார்த்துருந்தோன்னா தெரிஞ்சிடும் சில சமயம் அப்படியே கழுதை எல்லா கழுதையும் அப்படி போயிட்டே இருக்கும் ஒரு சிலது வந்து அப்படியே ஸ்டபர்னு நின்று கொடும் அந்த மாதிரி வந்து பயங்கரமாக வளைஞ்சு எல்லாமே ஒர்க் பண்ணுவாங்க எல்லாத்துக்குமான ஒரு சர்வீஸ் மைண்டடாக இருப்பாங்க ஃபாதி வெல்ஃபேர் ஆஃப் ஃபேமிலி குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் நம்ம ஏதாவது வேலை பண்ணாதான் அப்படிலாம் இருந்தால் கூட ஒரு அக்ரஸிவ் நேச்சர் வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் உள்ளுக்குள்ளே வந்து ஒரு அக்ரஸிவ் நேச்சரும் ஒரு வந்து என்ன சொல்கிறது என்ன சொன்னாலும் அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு மறுப்பு சொல்லக்கூடிய தன்மை ஆமாம் எனக்கு அப்படிலாம் இல்லை இதெல்லாம் இல்லை எனக்கு இது பிடிக்கவே பிடிக்காது இது வந்துட்டு லேக்குடைய அசீனத்துடைய ஒரு மெயின் திங் ஒரு அக்ரஸிவ் நேச்சரும் அது ஒரு அடலசன்ட் லைக் இது வந்துட்டு ஏஜ் குரூப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈக்விடே ஃபேமிலியில் ஈக்விடம் வந்து ஸ்கூல் ஏஜ் ஒரு மாதிரி ஸ்டாயிக் இன் நேச்சர் ஐ ஹாவ் டு ப்ரூவ் மை செல்ஃப் ஃபார் தி வெல்ஃபேர் ஆஃப் மை ஃபேமிலி வந்துட்டு ஐ ஹாவ் டு ஒர்க் ஹார்ட் இதெல்லாம் வந்துட்டு அந்த ஈக்வினம் லாஸ்ட்டு நம்ம பார்த்த குதிரையோடைய தன்மை ஆனால் இது வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒரு மாதிரி அவங்களால இண்டிபெண்ட்டாக இருக்க முடியாது இருந்தாலும் தங்களுடைய எதிர்ப்பையோ
எதுக்கு எனக்கு இது சாப்பிட வேண்டாம் இன்றைக்கி வெறும் கஞ்சி மட்டும் சாப்பிட்லான்னு நினச்சேன் இந்த மாதிரி ரொம்ப சின்ன விஷயங்களில் வந்துட்டு நீ நினைக்கிற ஆள் நான் இல்லை நான் எனக்கு வேறு மாதிரி நான் கொஞ்சம் இந்த குரூப்பில் நான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ரெஃப்யூஸ் பண்ணுறதன் மூலமாக வந்து தங்களோட ஐடென்டிட்டியை அந்த ஃபேமிலியில் வந்து இல்லைன்னா அவங்களை யாரும் கண்டுக்கிறவே மாட்டாங்க இன்றைக்கி ஃபுல்லாக உழைச்சிக்கிட்டே இருந்தால் கூட அவங்க தண்ணி எடுத்து ஒரு நூறு குடம் எடுத்தால் கூட இல்லைன்னா ஒரு பத்து பேரோட துணி அவங்க வாட்டில் உட்காந்து கிணத்து மேட்டில் உட்காந்து துவச்சிட்டே இருந்தாலும் நோ ஒன் டு அட்ரெஸ் யாருமே அவங்களை அட்ரெஸ் பண்ணுறதோ இல்லை ரெகக்னிஷனோ அதுக்கு கிடைக்கவே போகிறதில்ல அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களில் வந்துட்டு அது தன்னை வந்து வீட்டுக்குள்ளே நானும் ஒரு ஆள் இருக்கிறேன் என்னையும் கொஞ்சம் பாருங்கப்பா அப்படின்றது வந்து இந்த அக்ரெசிவ் நேச்சர்னால் இந்த மறுப்பு சொல்கிறது முடியாது அப்படின்றது செய்ய மாட்டேன் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சைல்டிஷாக இருக்கும் இட்லி இருக்குது அப்படின்னா ஐயோ எனக்கு வந்துட்டு வெறும் இது மட்டும் நான் சாப்பிட்லான்னு நினச்சி குறிப்பாக பர்டிகுலர் அபவுட் ஃபுட்டு அது ரொம்ப ஸோ மச் ஆஃப் ஃபஸினஸ் இன் ஈட்டிங் அதாவது ரொம்ப சாப்பிட்ற விஷயங்களில் வந்துட்டு ரொம்ப ஃபஸ்ட் மேக் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறது இது வந்து ரூபிரிக்காகவே இருக்குது அதாவது ஃபுட்டில் வந்து ஃபாஸ்டீடியஸ் இன் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரூபிரிக் இருக்குது அதில் வந்துட்டு ஒரு நைன் ரெமடிஸ் இருக்குதுன்னா அதில் வந்து லே கசினம் ஒரு முக்கியமான மருந்து அதே மாதிரி அதுக்கப்புறம் வேறு எது மூலமாக தன்னுடைய திசை திருப்புகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஸ்லோ அண்டு டிலேட் இன் ஒர்க் ஏன்னா அவங்களுக்கு அஸ்பர் வந்துட்டு ஒரு குயிக் அப்சர்வ் இருக்காது நிறைய லேர்ன் பண்ணிக்கணும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஆர்வம் வந்து ஒரு லைக் அடலசன்ட் அவங்களுக்கு இருந்தால் கூட இவங்களுடைய லேக் அசினத்தோட தன்மை வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ரொம்ப வந்துட்டு ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் ஸ்லோவாக லேர்ன் பண்ணிக்குவாங்க இல்லைன்னா ரொம்ப டிலேட் இன் தேயர் ஒர்க் அந்த டிலே பண்ணுறதன் மூலமாக வந்துட்டு அந்த குரூப்பில் வந்துட்டு நான் டிஃப்ரெண்ட்டு நான் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிட்ருப்பாங்க இவங்க ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா ஒன்று ஃபார் தி வெல்ஃபேர் ஆஃப் ஃபேமிலி இன்னொன்று வந்து எல்லா லேக்குக்கு இருக்கிற மாதிரி தனியாக இருக்க முடியாது அபேண்டன் ஃபியர் ஆஃப் பீயிங் அபேண்டன் பை ஃபேமிலி அதே மாதிரி இந்த ஃபெமிலியல் ஐடென்டிட்டி சொல்கிறோம் இல்லையா ஃபெமிலியல் ஐடென்டிட்டி வந்து ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மருந்துகளில் லேக் அசினம் ஃபஸ்ட் கிரேடில் இருக்குது ஒரு சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன அந்த வேலை எங்கள் தாத்தா தான் செஞ்சார் அப்பா செஞ்சார் நிறைய வந்துட்டு நகைக்கடைகள்லாம் இந்த இதை பார்க்கலாம் நிறைய அது அப்படியே இதுக்கடுத்து அவங்க செஞ்சாங்க இவங்க வந்து இதுக்கு இதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து பெரிய அளவில் வந்துட்டு தனக்கு நான் ஒரு தனி இது அந்த மாதிரிலாம் இல்லை ஃபேமிலியல் ஐடென்டிட்டி நான் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுறேன் எங்கள் அம்மா அப்படி சொன்னாங்க ஸோ ஐ டூ திஸ் ஐ ஃபாலோ திஸ் இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு ஃபெமிலியல் ஐடென்டிட்டி வந்து லேக் அசீனத்துக்கு வந்து ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கும் இது எந்த ரூபிரிக் இது ரூபிரிக்காகவும் இருக்குது என்ன அப்படின்னா கேன்சரஸ் அஃபெக்ஷன்ஸ் ஃபெமிலியாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது ஃபெமிலியல் சாரி ஃபெமிலியல் ஃபேமி வரு அது எங்கள் வீட்டில் ஏற்காது அம்மாவுக்கு இருந்துச்சு எங்கள் பெரியம்மாவுக்கு இருந்துச்சு எனக்கும் கேன்சர் வந்துடுமோன்னு பயப்படுறது இது ஒரு ரூபிரிக் இருக்குது ஜென்ரால்டிஸில் அதில் லேக் அசீனம் வந்து இருக்குது இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையுமே அவங்களுக்கு இருக்கிற எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு ஃபேமிலியோடு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறது ஃபேமிலியோடு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிட்டு ஆனால் சின்னதாக ஒரு மாற்றம் எங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் அதை பண்ணுவாங்க ஆனால் எனக்கு மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு எனக்கு அது பிடிக்காது எல்லோரும் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க நான் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு அது வந்து ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களில் இது ஒரு மேட்ரே இல்லை அப்படின்னு நம்ம நினைக்கக்கூடிய விஷயங்களில் வந்துட்டு லேக் அசினம் தன்னுடைய இண்டிவிஜுவாலிட்டியை அப்படி வெளியில் சொல்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சி இருந்துகிட்ருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டு இந்த செலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபுட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக வந்து ரொம்ப லைட்டு ஃபுட்டு தான் அவங்களுக்கு பிடிக்கும் எப்படி வந்து குதிரையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கார்போஹைட்ரேட் இல்லைனா வந்துட்டு மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபுட்டு எடுத்துகிட்டு அதிகமாக ஒர்க் பண்ணுதோ அதே மாதிரி அசினமுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஃபுட்ஸ் அதுலேயும் குறிப்பாக வந்துட்டு நிறைய வாட்டர் எப்பயுமே வந்துட்டு அனிமல் ட்ரக்கு எடுக்கிறப்ப அதனுடைய ஃபுட் பேட்டர்ன் அதனுடைய சர்வைவல் மெக்கானிசம் அது தன்னை வந்து நிலைநிறுத்திக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுது இது வந்து அந்த ஹியூமன் டோனில் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது வந்து ரொம்ப மோர் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபுட்டு வந்து அதுலேயும் குறிப்பாக வந்து ஏன்னா நிறைய வந்து இந்த மாதிரியான சாரி லேக் அசினம் ஈக்வினம் இதெல்லாம் வந்துட்டு அதே மாதிரி லேக் டிஃப்ளோரோட்டம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான்வெஜ்ஜை தொடவே மாட்டாங்க 
உள்ளுக்குள்ள அந்த முழுங்குறது சப்பி நல்லா சூவ் பண்ணி முழுங்கக்கூடிய த இது வந்துட்டு அந்த கனயனத்துக்கு வந்து ஃபுல்லாக அந்த ஃபுட் பாத்தில் டெவலப் ஆகிருக்காது அதனால என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டபக்கு 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 டபக்குன்னு அது வந்துட்டு ஸ்வாலோ தயர் ஃபுட் வித்தவுட் சோய் எதையுமே மெல்லாமல் படக்கு படக்குன்னு முழுங்குறது வந்து கனயனத்தோட நேச்சர் அது வந்து க லேக் கனயனத்தில் ஒரு முக்கியமான மருந்தாக இருக்குது அதே மாதிரி லேக் அசீனம் வந்து எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் டயட்டு ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க அது அவங்களுக்கு உடனடியாக எனர்ஜி கொடுக்குது சத்து கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பாங்க அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு பெரிய இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா எம்டினஸ் அண்டு ஃபுல்னஸ் அவங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது எப்பயுமே நம்மளை வந்துட்டு ஒரு டல் ஹெட்டடாக பார்க்குறாங்க எப்பயுமே நம்மளை வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ரிப்பிடாக பார்க்குறாங்க அதனால் வந்துட்டு நம்ம பெரிய ஆளாக காமிச்சுக்கணும் அப்படின்னு இவங்க நினைக்கிறதோடைய தன்மை வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி செப்பியா மாதிரி வயிறு அடிக்கடி காலி ஆகிற மாதிரியான உணர்வு ஒரு எம்டி ஃபீல் இருக்கும் அதனால் அது வேகமாக ஃபில் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றதுக்கும் ஒரு காரணம் வந்து நிறைய தண்ணி குடிக்கிறது இப்படி உசுன்னு தண்ணி வந்து உறிஞ்சி நிறைய கன்சியூம் பண்ணிக்குவாங்க ஃபுல்னஸ் ஆகும் திரும்ப கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்துட்டு அது திரும்ப ஒரு எம்டி ஃபீல் வரும் திரும்ப கன்சியூம் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி வந்து அவங்களோட ஃபுட்டு பேட்டர்னில் குறிப்பாக வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக வேகமாக சாப்பிடக்கூடிய ஒரு உணவுகளை தேர்ந்தெடுக்கிறதா இருந்துட்டுருப்பாங்க இவங்களுக்கு வரக்கூடிய வீக்கம் தொந்தரவுகளுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் கம்ப்ளைண்ட்ஸுமே வந்து பேக் பெயினு இல்லைன்னா வந்துட்டு ஜ நீ ஜாயின் பெயின் எல்லாமே வந்துட்டு ஸ்வெல்லிங்கோடு இருக்கும் வீக்கமாக கனமாக அந்த மாதிரி வந்துட்டுருக்கும் குறிப்பாக இன்னொரு ஒரு ரூபரிக் ஒன்று இருக்குது அதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரமிட்டிஸ் பெயின் ஹெவினஸ் இன் பேக்கு அதில் குறிப்பாக வந்துட்டு ஸ்பைனு ஹெவினஸ் ஆஃப் ஸ்பைன் அப்படின்றதுல ரொம்ப மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் தான் இருக்குது அதில் லேக் அசினம் வந்து ஒரு முக்கியமான மருந்து அதே மாதிரி மசில் கிராம்பு எக்ஸ்ட்ரமிட்டிஸில் வந்துட்டு மசில் கிராம்பு குறிப்பாக வந்துட்டு காஃப் மசிலில் தை சைடு இல்லைன்னா எல்லாமே கால் ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு நிறைய வந்துட்டு டயாப்டிக் இனிஷியல் இதில் நிறைய பேர் வந்து இந்த மசில் கிராம்ப் வந்தாலே சுகர் எனக்கு கூடிடுச்சு போல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு மசில் கிராம்ப் வந்து லேக் அசீனத்தில் வந்து இருக்குது அது எஸ்பெஷலி ஒயில் ஸ்லீப்பிங் இல்லைன்னா நைட் அவர்ஸில் அதே மாதிரி பேன்க்ரியாஸில் முக்கிய ஒர்க் பண்ணக்கூடிய அந்த மெட்டபாலிக் டிசார்டர்ஸ் ஏன்னா உங்களுக்கு எப்போ பார்த்தாலும் அதிகமாக கார்போஹைட்ரேட் கன்சியூம் பண்ணுறது இன்றைக்கி ஒரு பெரிய சவாலாக இருக்கக்கூடிய டயாபிட்டிஸில் வந்துட்டு அந்த மெட்டபாலிக் டிசார்டரை மீட் அவுட் பண்ணக்கூடிய மருந்துகளில் வந்து லேக் அசீனம் வந்து ஒரு முக்கியமான மருந்து ஏன்னா இவங்களுக்கு டக்குன்னு அந்த பேத்தாலஜி வந்து கிரியேட் ஆகிடும் பேன்க்ரியாடைட்டிஸ் இல்லைன்னா பேன்க்ரியாஸ் இந்த மாதிரிலாம் அதே மாதிரி டைஜஸ்டிவ் ஹெட்டேக் டைஜஸ்டிவ் ஹெட்டேக் அதில் எஸ்பெஷலி வந்துட்டு நெத்தி ஃபுல்லாக வலிக்குது சாப்பிட்டது செரிமான ஆகாமல் தளவழி வருது அப்படின்னும் போது வந்துட்டு நம்ம நினைக்கக்கூடிய மருந்துகளில் லேக் எல்லா லேக் ரெமடிஸும் இருக்குது அதில் குறிப்பாக லேக் டிஃப்ளரட்டம் அண்ட் லேக் அசீனம் வந்து ஒரு முக்கியமான மருந்துகள் இவங்களுடைய அரவுண்டு பேத்தாலஜி எதை சுற்றி சுற்றி வருது அப்படின்னா அரவுண்டு ஸ்டமக் எப்பப்பே வயிறை சுற்றி வர மாதிரியான ஒரு வயிறு சுற்றி இருக்குது இல்லைன்னா எக்ஸ்ட்ரமிட்டிஸ் கை கால் அதுலேயும் குறிப்பாக ஃபிங்கர் ஜாயின்ஸ் இது எல்லாமே வந்து லேக் அசீனத்துடைய பேத்தோ பேத்தாலஜி வந்து க்ரியேட் ஆகக்கூடிய ஒரு சேர் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் நல்லா ஒர்க் பண்ணக்கூடிய இடங்கள் வந்து என்னென்னா எக்ஸ்ட்ரமிட்டிஸ் அதனுடைய காஃப் மசில்ஸ் இது எல்லாம் இதையெல்லாம் தாண்டி லேக் அசீனத்துடைய ஜென்ரல் நேச்சர் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா அவங்களுடைய இதாவது என்ன சொல்கிறது ஃப்ரம் சைல்டுஹுட் ஃப்ரம் சைல்டுஹுட் அவங்க வந்துட்டு ஒரு மாதிரி டிலேட் ஸ்லோ இந்த இயர் ஒர்க் அதுக்கப்புறம் அந்த அக்ரஸிவ் கான்ட்ரரி அந்த ரூபரிக் வந்து அந்த அக்ரஸிவ்னஸ் வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ரூபரிக் வந்து கான்ட்ரரி சின்ன சின்ன விஷயங்களில் வந்துட்டு என்னென்னா அது மூலமாக வந்து இந்த குரூப்பில் வந்து தன்னை டிஃப்ரெண்ட்டாக காட்டிக்கணும் இல்லைன்னா வந்துட்டு சட்டையே பண்ணாமல் இருக்கிறவங்கள நம்மளை பக்கம் அட்ராக்ட் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக வேண்டி முரண்பட்டுக்கிட்டு ஒரு ஒரு சிலர் ஒரு மாதிரி என்ன சொல்கிறது உணங்கிக்கிட்டே வேலை பார்த்துட்ருக்காங்கன்னு சொல்லுவோம் பாருங்கள் அந்த மாதிரி வந்து கான்ட்ரரி அப்படின்னு சொல்கிறது அது வந்து லேக் அசீனத்தில் வந்து இருந்துட்டுருக்குது நான் அந்த ஒரு செகண்ட் கேஸ் பார்த்தோம் பாருங்கள் அந்த அம்மா வந்து எல்லா வேலையும் பண்ணுவாங்க எல்லாமே செய்வாங்க ஆனால் அதுக்குள்ளே ஒரு சளிப்போம் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு முணங்கிக்கிட்டே வேலை பார்க்குறது அப்போ அவங்க பொண்ணெல்லாம் கூட வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க உன்னால் முடியலையில நீ உட்கார் செய்யாத அப்படின்னா எப்படி போட முடியும் எப்படி செய்யாமல் இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால் உனக்கே கால் வழி வந்துருச்சு கால்
அப்படியே ஒரு மாதிரி என்ன சொல்கிறது ஒர்த்லெஸ்ஸான வேலையை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் டெலூஷன் டூயிங் டர்ட்டி ஒர்க்ஸ் எனக்கு எனக்கு வந்து ரொம்ப அதிசயமாக இருந்தது அதாவது அதாவது என்ன சொல்கிறது அனிமல் மைண்ட் இன் ஹியூமன் வாய்ஸ் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு கவிதை மாதிரி இதெல்லாம் ஒன்றுனா படிக்கும் போது வந்துட்டு ஒரு ஒரு அனிமல்குள்ளேயும் மைண்ட் இப்படிலாம் யோசிச்சுட்ருக்கா இதெல்லாம் பண்ணுதா அப்படின்ற மாதிரி வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு லவ் டுவர்ட்ஸ் அனிமல் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு அது அதனுடைய ரூபரிக் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு நம்ம நம்மளுடைய ப்ரூவிங் மூலமாக வந்து அது மனசுக்குள்ளே இருக்கிற உணர்வுகள் வந்து நமக்கு தெரிய வருது அதே மாதிரி டிவேல்யூ வேல்யூ அதாவது என்ன சொல்கிறது டிவேல்யூட் பை அதர்ஸ் மற்றவங்க எல்லாத்தையும் வந்துட்டு நம்மளை ரொம்ப அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணுறாங்க இல்லைன்னா வந்துட்டு நம்மளை வந்து ஒர்க்ஃபுல்லாகவே நினைக்கல அந்த மாதிரி ஒர்த்லெஸ்னஸ் இது எல்லாமே இதனுடைய கோர் ஒரு முக்கியமான ஒரு கோர் சிம்டம் இது இது இந்த இதெல்லாம் போயிட்டு இருக்கும் போது வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து என்ன சொல்ல ஆமாம் லேக்குக்கு எல்லாத்துக்குமான காமன் என்ன அப்படின்னா இவ்வளோ வேலை இப்போ வந்து இதில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது ஒரு கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டோன்னா நம்ம இவ்வளோ மைல்டாக ஈல்டிங் டிஸ்போசிஷன் அதாவது என்ன சொல்கிறது எல்லாேருக்கும் பார்த்து பார்த்து செய்கிறது மைல்டு ஜென்டில் அப்படின்னு சொன்னோடனே நமக்கு சில சமயங்களில் வந்து பல்சட்டில்லா இல்லைனா ஸ்டாஃப் சாக்கரியாக யோசிப்போம் அது வந்து ஏன் பல்சட்டில்லாவோ ஸ்டாஃப் சாக்கரியாவோ இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரியான லேக் அசீனம் வந்துட்டு ட்ரீமில் மட்டும்தான் அதுக்கு கோவம் வருது ட்ரீம் ஆஃப் கெட்டிங் ஆங்கர் அப்படின்றது ட்ரீமில் இருக்குது நிஜத்தில் வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஒரு முனங்கள் இதை தவிர வந்துட்டு இப்படி கத்துறது கோவப்படுறது இல்லைன்னா வந்துட்டு இன்சல்ட்ன்ற ஃபீல் இதெல்லாம் வந்துட்டு இல்லவே இல்லை எல்லாத்துக்கும் மேலே வந்துட்டு பல்சட் இல்லாவோ ஸ்டாஃப் சாக்கரியாவுக்கோ கோபப்பட்டா ட்ரெமர்ஸ்ன்றது ஒரு முக்கியமான திரவம் ரொம்ப வந்து என்ன சொல்கிறது சைக்கோசோமேட்டிக் டிசீஸில் ரொம்ப ஃபஸ்ட் கிரேடில் இருக்கக்கூடியது வந்து ரன்னன் குலேசிய ஃபேமிலி கோபப்பட்ட அடுத்த செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரெம்பிளிங் இப்படி கை நடுங்கும் கை நடுங்கும் அதை வந்து அவங்களே சொல்லுவாங்க எனக்கு வந்து அப்படி உதடலாம் துடிக்கும் அப்படி கையெல்லாம் அப்படி நடக்கும் நம்மள்கிட்ட வந்துட்டு அவங்க உணர்ச்சி சப்பட்டுட்டாலே அந்த ட்ரெமர்ஸ்ன்றது வந்துட்டு ரொம்ப அப்பேரண்ட்டாக தெரியும் அதே மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கெலாம் அது வந்து நான் இன்சுலினேட்டட்ன்ற மாதிரி வந்துட்டு சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கெலாம் தே கெட் இன்சல்டட் அதாவது எப்படி ஈஸியாக வந்து என்னை வந்துட்டு போகிற என்னை வந்து அப்படி ஷார்ப்பாக என்னை வந்துட்டு குத்தி பேசிட்டாங்க என்னை இன்சல்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு அதே மாதிரி வந்துட்டு ஃபாதி வெல்ஃபேர் ஆஃப் மை ஃபேமிலி இந்த வேலையை நான் செய்யலைனா குடும்பம் என்னாயிரும் மருமகை பார்க்க மாட்டான் பையன் ம பேரனை யார் பார்த்துக்குவா பேரனை அடிப்பான் இது எல்லாமே வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு குடும்பம் சார்ந்த ஒரு குடும்பத்தோட நலனுக்காக பொது சம்பந்தே இருக்கிறவங்க இது எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு இமேஜ் ஓரியன்டாக இருக்கக்கூடிய சிலிக்காலேயோ பல்சட்டிலாலேயோ ஸ்டாஃபிலேயோ நம்மளால் வந்துட்டு அக்செப்ட் பண்ண முடியாது இந்த அம்மாவுக்கு வந்துட்டு எனக்கு முடியலப்பா எனக்கு வந்துட்டு இவ்வளோ வேலையெல்லாம் நான் அப்படி செஞ்சிடுறேன் என்னால் அந்த கட் அந்த இடத்துல வந்துட்டு இந்த மாதிரி செய்ய முடியல எனக்கு அது தெரியல இந்த மாதிரி சொன்னால் நம்ம மினரல் யோசிப்போம் அதெல்லாம் அந்த அந்த இதெல்லாம் இல்லை அவங்களுக்கு வந்துட்டு எப்பயுமே வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு ஒரு விஷயம் என்ன செய்யுதுன்னு கேட்டாலே அந்த அம்மா உடனே சொல்ல ஆரம்பிக்கிற விஷயங்களே வந்து என்னென்னா தன்னோடய குடும்பம் சார்ந்து தான் அந்த கதையாடலே வருது உடனேயே என் பையனுக்கு அப்பாவுக்கு நேற்று வந்து அண்ணே பையன் வந்து தோட்டத்தில் பூ போட்டிருக்காரா அந்த பூவை எடுக்க போனேன்னா இப்படி தான் ஒரு கதை ஒரு குடும்ப உறவுகளோடு தான் அவங்க ஒவ்வொரு இன்சிடெண்ட்டும் சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க அதே மாதிரி மல்டிப்பிள் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் அந்த அம்மா எனக்கு வந்து ரொம்ப அதிசயமாக இருந்துச்சு அந்த அம்மாவோட ட்ரக் பிக்சர் வந்து அப்படி ஒரு பொருந்தி போச்சு மல்டிப்பிள் ஆஃப் ஒர்க்ஸு என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா காலையில் வந்துட்டு அப்பாவுக்கு வந்து அவர் வந்துட்டு ஏதோ அந்த ஆர்ஓ வாட்டர் பிளான்ட் போட்டிருக்காங்க தோட்டத்தில் ஒன்றும் விவசாயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் வாட்ச்மேனாக இருக்கார் அதனால் வந்து அவருக்கு இங்கேருந்து ரொம்ப தூரம் ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் கிலோமீட்டர்ஸ் டூ கிலோமீட்டர்ஸ் நடந்து போய் அவருக்கு ஏதாவது ஒரு சாப்பாடு கொடுத்துட்டு அப்புறம் வர்றப்போ ஏதாவது வீட்டுக்கு தேவையானதை வாங்கிட்டு வந்துட்டு சமைச்சிட்டு திரும்ப அவருக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்டு நூறு நாள் வேலைக்கு போயிட்டு அப்புறம் வீட்லேயும் பார்த்துக்கிட்டு பேரனையும் பார்த்துக்கிட்டு இதில் சொந்த பந்தங்கள் ஏதாவது விவசாய வேலை கூப்பிட்டா இவ்வளோ வேலை அந்த அம்மா இதில் யாரையாவது வேறு கூப்பிட்டு என்ற கிளினிக்குக்கு வந்துடுவாங்க அந்த கிளினிக்கு வர்றது வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அது வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் தி லேக் டீம் நமக்கு நல்லது நடந்திருக்குல்ல நல்லது நாலு பேர் யாருக்குமே ஹோமியோதுனா என்னன்னே தெரியாதுப்பா அதனால நம்ம சொல்லுவோம் இதுதான் வந்து அந்த கம்ய
ஒரு ஃபுட்டை சாப்பிட்றதுக்கு கூட வந்துட்டு ரெஃப்யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க எதுவுமே சாப்பிட்றது இல்லை ஏன்னா ஏற்கனவே ரொம்ப பர்டிகுலர் அபவுட் ஃபுட்டு அந்த மாதிரியான ஒரு நேச்சர் வந்து லேக் அசீனத்துக்கு வந்துடும் இது எல்லாம் தான் லேக் அசீனத்துடைய ஒரு காமனான ட்ரக் பிக்சர்ஸ் நெக்ஸ்ட்